Я нахожусь в лесу, где многие годы проводились сатанические обряды. Также это место называется Ведьмин лес. Трагедия произошла 30 лет назад. Мне кажется, я нашел твои останки. Друзья, а перед просмотром обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал Даргост. Там будут выходить видео на YouTube и Рутуб абсолютно бесплатно в раннем доступе. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Сейчас я нахожусь в лесу, где многие годы проводились сатанические обряды. Также это место называется Ведьмин лес. Трагедия произошла 30 лет назад. Неподалеку от этого леса находилась жилая деревня. Люди с той деревни знали про этот лес ведьм и слышали множество легенд. Но не обращали особого внимания, потому что на тот момент в этом лесу все было тихо. И лишь до того времени, пока зло в этом лесу не разбудили. Одна из жительниц той деревни решила обратиться к темным силам. По ночам к ней приходила ее покойная бабушка и просила ее о помощи. Но говорила то, что нужно дождаться полной луны. Все ее задумки и все ее записи нашли в доме, там, где она жила, в ее личном дневнике. Женщина пропала без вести и по сегодняшний день ее так и не нашли. Цитата из дневника той женщины, который был найден в ее доме. Наконец-таки сегодня полнолуние и совершится то, о чем я так долго мечтала. Я пойду в наш лес этой ночью и проведу там ритуал. Она приходила ко мне сегодня ночью и рассказала, как мне нужно идти и что именно делать. Она сказала, чтобы я никому об этом не рассказывала, а иначе ничего не получится. Также она сказала взять с собой нож и проговорить эти слова. Именно проговорить их там, где находится пруд в лесу. Слова эти я не буду зачитывать, так как они могут быть опасны как для вас, так и для меня. На этом запись прерывается. Что на самом деле произошло и куда пропала эта женщина, сегодня я попытаюсь выяснить. Итак, друзья, сейчас я установил здесь тепловизор. Камера будет это снимать. Тепловика. Вот, вот этот пруд. А я пройдусь там с электромагнитником. Показатель ноль. А вот есть, показывал.
Здесь очень много папоротника. Итак, сейчас я, наверное, попробую подойти сюда и прочитать те слова, которые в заклинании. Но звук я выключу, чтобы не навредить вам. И посмотрю, что, что с этого получится. Итак, сначала я решил провести сеанс ЭГФ перед тем, как идти читать ритуал. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Вау, это что сейчас было? Кто ты? Кто ты? Итак, по ЕГЭ больше никто не отвечает, так что сейчас пойду читать то заклинание. Я сейчас буду читать ритуал, а слова я уберу, чтобы вам не слышно было. Итак, я покинул тот лес, сейчас пришел к какой-то заброшке, она вот полуразваленная. Здесь неподалеку трасса, проходит слышно. В общем, сейчас я буду, наверное, проводить сеансы ГФ, размещусь здесь. Нормальное место, такое более-менее. Больше таких домов, чтобы куда можно было зайти и расположиться, нету, к сожалению. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Да. Кто вы? Ну и кто же вы? Я та пропавшая женщина. Куда вы пропали? Я уже не была. Где ваши останки? Там, где мой дом. 
где находится ваш дом. Как вы оказались в том колодце? Меня обманули. Я думала, что это моя бабушка приходила. Но это была не она. В ту ночь, когда я вышла из дома. Чтобы пойти в лес. услышала бабушкин голос в колодце. Она звала меня. Просила. Чтобы я прочитала это заклинание. Тогда была здесь вода. И что было дальше? Что было дальше? Я прочитала эти слова. Меня кто-то схватил и утащил на дно. Не читай это возле того пруда и колодца. Мне пора. Вы здесь? Итак, все, по ЕГФ тишина. Сказали, что больше нельзя. Я так понимаю, больше нельзя выходить на связь. Вижу, вижу, вижу колодец. Глубина где-то метров пять. Так, я думаю, что мне нужно туда будет спустить камеру, но нужна веревка. И кое-какое еще оборудование. Не понимаю, вот что-то похожее на кости. Вот в том углу. Итак, я снова сюда приехал, уже стемнело, пока я добирался. Все, я взял оборудование, взял ловушку. Веревку сейчас буду делать 
крепление на камеру спускать эту камеру основную в колодец посмотрю что там по ЕГЭ пока тишина вот я достал сейчас включил его но тишина если что-то будет я установлю ловушку возле колодца и возможно она сработает если там что-то есть Итак, все, подсоединил. Сейчас буду спускать камеру. Так, мне нужен вот тот бок. Я не могу разглядеть. Что-то похоже на кости. Вот в том краю. Что-то было похожее на кости. Вот с того бока. Я еще дома лучше посмотрю, и если реально там что-то есть, останки, то я сообщу родственникам этой женщины. Ты здесь? Мне кажется, я нашел твои останки. Не делай этого. Что не делать? Не говори, что нашел меня. Почему? Ну, тогда я сделаю иначе. Так, мне нужно подсоединить сейчас ловушку. Я сейчас подключу там ловушку. Сейчас буду выманивать их сюда. Ты здесь? Какой-то 
крик. Вой. Вой из колодца. Там у меня ловушка установлена. Вот это да. Ты еще здесь? Ты еще здесь? Тишина. В общем, я не знаю, что мне делать, как в этой ситуации быть, сообщать ли родственникам, и вообще, есть ли там останки, я толком-то и не видел. Но ловушка сейчас сработала очень сильно. Не знаю, сейчас поеду домой, все хорошо обдумаю, и... Как мне поступить в данной ситуации? Пишите комментарии ваше мнение и как мне лучше поступить в данной ситуации. Всем пока. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Даргост. Там будут выходить видео на YouTube и Рутуб абсолютно бесплатно в раннем доступе. Ссылка в описании.